மனிதர்களுக்கு ரெண்டு நம்பிக்கை அடிப்படையாக இருக்குங்க ஒன்று நம்ம இறந்து விடுவோம் இன்னொரு நம்பிக்கை ஆனால் இப்போ இறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை தான் ஒவ்வொரு மனிதருக்குனையும் இந்த உலகத்தில் வாழ வச்சிட்ருக்கு மரணத்தை நினைக்காத நாட்களே இருக்கக்கூடாது மரணம் எப்போ வேணாலும் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நம்மளோட மனசில் தெளிவாக பதிவு வச்சுக்கணும் ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகளுடைய வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் புற வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்மளுக்கு வயதாகி கொண்டே இருக்குதுங்கிறத நம்ம மறந்து விடக்கூடாது இந்த புறப்படுத்து நம்ம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்ப பின்னணிகள் இருக்குது ஒரு சமூகம் சார்ந்த வாழ்வியல் இருக்குது அதையெல்லாம் கடந்து தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இப்போ இந்த விஷயத்தில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசில் இருக்கக்கூடிய ஓடி ஆடி விளையாண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஒரு பத்து வருடங்களில் படிப்பு என்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே வந்து பொறுப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேலை இப்போ அந்த குழந்தைக்கு அப்புறம் வேலை சம்பளம் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறப்போ ஒரு திருமணம் திருமணத்தில் ஒரு உறவு அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் அதுக்கப்புறம் தனி மனித குடும்ப தலைவனாகிறான் அல்லது தலைவியாகிறான் அதற்கு பிறகு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து வளர்த்தி அதே மாதிரியான ஒரு செயினில் அந்த குழந்தைகள் வளர்றது அவங்கள வளர்த்தி விட்டு ஆளாக்கி அழகு பார்த்து திருமணமெல்லாம் பண்ணுறாங்க வயோதிகம் வந்து விடுகிறது அந்த வயோதிகத்தில் அவங்களுடைய உடலும் மனமும் தளர்வடைகிறது அப்போ இந்த சூழல்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மை சார்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாமே நம்மை விட்டு விலகி போயிடுறாங்க இப்போ அவர்களை சார்ந்து வாழக்கூடிய சூழலுக்கு இந்த முதியவர்கள் வந்துடுறாங்க அந்த சார்ந்து வாழக்கூடிய சூழல்ங்கிறது எப்படி கட்டமைக்கப்படுதுன்னா மகன் ஒரு மகனை பற்றவங்க மகன் வீட்டில் வாழ வேண்டியதாக இருக்குது இவங்க வீட்டில் தான் மகன் வாழ்வான் ஆனால் அந்த வீடு அந்த அதிகாரகம் அந்த வீட்டுக்கான தலைமை எல்லாமே வந்து மகன் மகனிடம் போயிடும் அப்போ மகன் கிட்ட போன பின்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவர்கள் என்ன பெற்றோர்கள் வயதான பெற்றோர்கள் வந்து மகனை சார்ந்து வாழக்கூடிய சூழலுக்கு உருவாயிடும் அப்போ சார்ந்து வாழக்கூடிய சூழலில் ஒரு மருமகள் மகளாகவே எனக்கு ஒரு மருமகள் வேணும் அப்படின்னு தான் ஒரு பொண்ணை வந்து அவங்க வேண்டி வேண்டி ஊர் பூரா தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த மருமகள் மருமகளாக இருப்பாளா அப்படிங்கிறப்ப மனுஷியாகவே இருக்க மாட்டா அப்போ இந்த சூழ்நிலையை எப்படி இவர்கள் வந்து கையாள முடியும் அப்படிங்கிறப்போ அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சிகளை கொடுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் சுயமாக சம்பாதித்து சுயமாக இடம் வாங்கி சொந்த உழைப்பில் ஒரு வீட்டை கட்டி அதில் வந்து தன்னுடைய குடும்பங்களை உருவாக்கிய ஒரு தாய் தகப்பன் அதே வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு கருத்தியலாக வஞ்சகமான வார்த்தைகளால் வந்து அவர்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்படுவார்கள் கவனிப்பாரற்றவர்களாக ஆக்கப்படுவார்கள் இதை கண்கூடாக பார்த்துட்ருக்கிற மகனும் மனைவிக்கு வந்து ஒத்து ஊதி மனைவியுடன் பேச்சை கேட்டுட்டு அதே வஞ்சகத்துடன் அதே ஒரு அதிகப்படியான அந்த வார்த்தைகளின் வீரியத்துடன் தான் தாயும் தந்தையும் வந்து கவனிப்பான் கவனிக்கிறது என்ன உதாசீனப்படுத்துவான் அப்போ திரும்பவும் ஒரு 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 சக்கரத்தில் நாம் வந்து இந்த நிலைக்கு வருவோம் அப்படிங்கிற மனநிலை அந்த பையனுக்கு இருக்காது பெற்ற மகனுக்கு இருக்காது தாய் தகப்பனை நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் நம்ம மனைவியுடைய அந்த க விஷயங்கள் அவளுடைய அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதையாகட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற உணவாகட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த முக்கியத்துவம் எல்லாமே வந்து மூன்றாம் தரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அவன் கவனிக்கிறப்போ அவன் கேள்வி கேட்கணும் ஆனால் கேள்வி கேட்டால் 
இதுதான் என்னால் பண்ண முடியும் நான் என்ன உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வேலைக்காரியா எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து வேதடிச்சிட்டு இருக்கிறக்கு அப்படியெல்லாம் இருக்க முடியாது நான் உனக்கு தான் பொண்டாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை போட்ட உடனே அங்கே வந்து ஒரு சா ஒரு சுமூகமாக இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து வேறு மாதிரி மாறி அங்கே வந்து இறுக்கங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா தன்னை வந்து யாரும் வந்து செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி அதை தவறு அப்படிங்கிறத சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்து தான் நிறைய மருமகள்கள் தவறுகளை செய்கிறாங்க நான் செய்கிறது தவறு தான் தப்பு தான் அயோக்கியத்தனம் தான் அடாவடி தான் ஆனால் யாராவது கேட்டால் அது கேட்க கூடவே கூடாது அப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற நிலை எடுத்து அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்களில் ஏகப்பட்ட குடும்பங்களில் பெற்றோர்கள் பாதிக்கப்பட்டு கண்முன்னாயே மகனால் கைவிடப்படக்கூடிய சூழல் உருவாயிருக்கு ஒரு முறை ஒரு நண்பரின் வீட்டுக்கு நான் சென்றிருந்த போது அந்த வீட்டில் வந்து அவங்க அம்மா ரொம்ப முதியவர்கள் கைகால் வராமல் படுத்திருந்தாங்க நான் முதல் முறை அப்போ தான் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன் போனப்போ உடனடியாக வந்து பார்த்தா ஒரு அவருடைய பையன் என் நண்பருடைய அண்ணன் பையன் அவனுக்கு வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதிமூணு வயசு பன்னெண்டு வயசு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அம்மாவை இப்போ அம்மா எங்கே நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னா நல்லா இருக்காங்க படிக்கையாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு உள்ளே போனால் அந்த பையன் வந்து தன்னுடைய பாட்டிக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த பெட்டெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அவன் அம்மாவை வந்து நிமித்தி உட்கார வச்சு தூக்கி உட்கார வச்சு பின்பு முது முதுகெல்லாம் வந்து தொடச்சி விட்டு கையாலெல்லாம் ஈர துணியால் தொடச்சி விட்டு அப்படி சேவை செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த பையன் பார்க்கையில் மன நெகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு எனக்கு கண் கிழங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த பையனை வந்து அப்படியே என்ன எப்படி ஒரு சின்ன வயசு பதிமூணு வயசு பையன் இவ்வளவு வந்து ஒரு பாட்டிக்கு பண்ணுறானே அப்படிங்கிறப்போ நெகிழ்ந்து போயிட்டேன் நான் கையாலெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ கிளியராக அந்த அம்மா வந்து படுக்கையில் இருக்கிறவங்கனே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ நேர்த்தியாக இருக்காங்க அவங்க அப்போது பாராட்டிட்டு வந்து உட்காந்து பேசுகிறப்போ சொன்னேன் ரொம்ப அற்புதமான இது விஷயங்க இது இது எல்லாருமே இதனால் வந்து இப்படி ஒரு இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை குழந்தைகள் இந்தளவுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ எல்லாருமே நாங்கள் எங்கள் அம்மா மேலே அவ்வளோ அட்டாச்சாக இருப்போங்க அந்த விஷயத்த என் பையனுக்கும் கற்றுக் கொடுக்குறோம் என் பையனுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறதில்ல அவனுக்கே நான் பண்ணுறது நான் தான் எங்கள் அம்மாவை கவனிச்சுக்கிறேன் என் மனைவியும் கூட நான் விட மாட்டேங்க இன்னும் நான் கவனிச்சுக்கும் இல்லை நான் அண்ணன் கவனிச்சுக்குவார் குளிக்க வைக்கிறதுலேருந்து அம்மாவுக்கு துணி மாற்றி உடை மாற்றி எல்லாம் பண்ணுறது வரைக்குமே நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் அந்த நேரத்தில் வந்து அண்ணன் பையனுக்கு ரெண்டு பேருமே கூட இருந்து உதவி பண்ணுவாங்க ஏன் பையனும் சின்ன பையன் அவனும் வந்து கூட தண்ணியெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறது சோப்பெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறது எல்லாமே பண்ணுவான் அப்போ வந்து அந்த இது தான் வந்து இப்போ ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போயிட்டேன் இப்படிப்பட்டவர்களும் வாழ்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவர்களும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தாயை தாயாமதிக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கக்கூடிய அந்த மனநிலையை அந்த இடத்துல கட்டமைக்கிறாங்க நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நல்லா சந்தோஷமாக வாழலாங்க ஆனால் சந்தோஷமாக வாழணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நாம் சுய மரியாதை இழந்து வாழக்கூடாது அது ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி என்னை பெற்றவர்களை நான் பார்த்துட்டு தான் ஒரு அதுக்கு ஒரு நான் வந்து தனியாகவில் நான் டைமெல்லாம் ஒதுக்கிறது இல்லை அவர்களை கவனிப்பணும் அவங்களுக்கு முதல்ல நான் அவங்கள கவனிக்கிற விஷயம் என்னவாக இருக்கணும்னா அவர்களுடைய உணவு விஷயத்தில் ஏன்னா நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து இங்கே பாதிக்கப்படுவது அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவில் தான் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க நாங்கள் நிறைய இடங்களில் போய் பார்க்குறப்போ நிறைய விஷயங்களை சந்திக்கிறப்போ அந்த சூழல்களில் அதிகப்படியான அந்த மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகக்கூடிய பெற்றோர்கள் யாருன்னா உணவு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அவங்க வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்த்தையால் அதற்கப்புறம் வந்து செயலால் அப்புறம் வந்து அந்த உணர்வுகளால் மதிக்காமல் அவங்கள வந்து கன்சிடரே பண்ணுறதில்ல முதலில் வந்து பெற்றோர் அந்த முதியவர்கள் வந்து உணவால் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் உணவு கொடுக்குறதில்ல அப்படியே கொடுத்தாலும் அந்த உணவில் வந்து இவர்கள் சாப்பிடுவதை விட ஒரு குறைவான ஒரு விஷயங்கள் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஒன்று நேற்று சமைச்சதை வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணி இந்த வந்து கொடுக்கறது அந்த மாதிரி காலையில் சுட்ட தோசை அப்படியே மிச்சமாயிருச்சு அத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இதையும் சாப்பிட்டு இது இந்த சாப்பாட்டையும் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது அப்போது வலுக்கட்டாயமாக அந்த பழசுங்கிறத வந்து சாப்பிடுவாங்க அவங்க இதெல்லாம் சா கஞ்சியே இருந்தாலும் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட சாப்பிட்டு அப்படி வளர்த்தப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் இவங்க வீடு கட்டி இன்றைக்கி நல்லா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது விஷயம் அதுக்குள்ளே இருக்
அவர்களுடைய தியாகத்தினாலையும் வாயை கட்டி வயிற்று கட்டி வளர்த்தனால தான் இன்றைக்கி இவங்க ஒரு நெஞ்சு நிமித்திட்டு ஊருக்குள்ளே நானும் ஒரு ஆம்பளைன்னு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருந்தாலும் இவர்கள் வாழ்க்கையில் எவர்களாக இருந்து அதைய தேர்ந்தெடுத்து தேர்வு பண்ணி உணவு உண்பதுங்கிறது வேறு ஆனால் வலுக்கட்டாயமாக மற்றவர்களால் அணு தினமும் ஏதோ ஒரு குறைபாடுள்ள உணவு கொடுக்கப்படும் பொழுது அது மிகப்பெரிய மனசில் அவங்களுக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையும் இயலாத நிலையில் நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சுங்கிற ஒரு மனப்பிரச்சனைக்கும் அவங்க உள்ளாகிறாங்க இந்த கவலைகளால் வந்து சூழப்பட்ட சூழ்நிலை உருவாக்குது நான் சமைச்சிக்கிறேன் விடுமா ஏதோ ஒன்று நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு அம்மா சொன்னாலும் மருமகள்கள் சமையல் கட்டில் விடுறதே கிடையாது அந்த அம்மா இன்னும் சம ஒரு ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் கூட அந்த அம்மா வந்து தன்னா தன்னுடைய கையால் சமைச்சு சாப்பிட்ணுங்கிறத விருப்பம் இருக்கும் ஆனால் சமையல் கட்டில் மருமகள் விட மாட்டான் ஐயையா போங்கத்த நீங்கள் வேறு எல்லாம் வந்து அப்படின்னு சொல்லும் அது ஏன் அப்படின்னா ஐயோ நீங்கள் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படிங்கிற அக்கறை கிடையாது அதுக்குள்ளே ஒரு வார்த்தையில் சேர்த்திடுவாங்க நீங்கள் உங்களை விட்டால் எல்லாம் நார் அடிச்சிருவீங்க அப்புறம் யார் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அதை எதையும் கொட்டி எல்லாம் வந்து நாசம் பண்ணிடுவீங்க அப்படிம்பாங்க இப்படியே சொல்லிடுவாங்க அப்போ இத்தனை வருடங்களாக இவ்வளவுங்கள் வந்து வாழ தெரியாமல் வாழ்ந்து எல்லாம் நாசம் பண்ணி கொட்டி தான் இந்த குடும்பத்தை வளர்த்துனாங்களா இல்லை அந்தளவுக்கு அறிவிலிகள் அவங்கெல்லாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கே கேட்க தோணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வார்த்தைகளை இதுக்கு வந்து ஒத்து ஊதக்கூடிய மகன் பேரம் பேத்திகளை அந்த மாதிரி வளர்கிறாங்க தாத்தா பாட்டி கேட்டு போகக்கூடாது அவங்களுக்கு போ அவங்கள்ட்ட போய் உட்காரக்கூடாது அப்படின்னே வந்து மருமகள் சொல்லியே வளர்க்குறா குழந்தைகளை தூக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தன்னுடைய பேர குழந்தைகளை தூக்க முடியாமல் தவிக்கிற எத்தனையோ தாத்தா பாட்டிகள் இருக்காங்க இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய வாரிசு தன்னுடைய உதிரம் தன்னுடைய வம்சாவளி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவங்க போய் அதை ஆறத்தழிவு நம்ம எடுத்து கொஞ்சணும்னு நினைக்கிறப்ப அது முடிய மாட்டேங்குது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிரும் ஐயோ அது இது அப்படின்னு அந்த சுத்தம் அப்படி இப்படின்னுலாம் சொல்லி நோயாளி குழந்தைகளை உருவாக்குகிறார்கள் பெற்றோர்கள் இவங்க இதெல்லாம் சுத்தம்னு ஒதுக்கி ஒதுக்கி அந்த சுத்தத்தை மேலோங்கி கொண்டு வர்றாங்களோ அந்த குழந்தை எல்லாமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத ஒரு சவள குழந்தைகளாக தான் வளருது பெத்த தாய் தகப்பனிடம் குழந்தைய கொடுக்காத ஒரு மனுஷன் அவனுக்கெல்லாம் எதுக்கு குழந்தை அப்படிங்கிறப்போ இதுதான் வம்சா வழியில் வந்து புத்திர சோகத்தை கொடுக்கும் புத்திர தோஷத்தை கொடுக்கும் இதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கும் அப்போ இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து தன்னுள் நிலை வந்து அடைந்து அந்த வயோதிகத்தை கிடக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த ஒரு நிலையிலையும் உங்களோட சொத்துக்களை கொடுத்துறாதீங்க இருக்கிறத பூரா எழுதி மையம் ஒரு ஒரே மகன் அப்படின்னு ஓட்டு எழுதி வச்சுடாதீங்க ஒரே பொண்ணுன்னு எழுதி வச்சுடாதீங்க முதலில் வந்து முதியவர்கள் மருமகளால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்புறம் மத மகனால் பாதிக்கப்படுறாங்க அடுத்தடுத்து மகளால் அடுத்து தான் கடைசியாகத்தான் மருமகனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இந்த நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் அதிகப்படியான ரோல் பண்ணக்கூடிய சூழல் வந்து பெண்கள் எடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் பெண்கள் தாய்மை உள்ள கொண்டவர்கள் பெண்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி இந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான அந்த சூழலை அமைத்து கொடுத்த மாமனாரையும் மாமியாவையும் அவங்க மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிற்காலத்தில் இவர்களுக்கு திருப்பி அடிக்கக்கூடிய சூழலை நிச்சயம் உருவாக்கும் கரும வினைகளை பதிவுகளை இவர்கள் இவர்கள் முதியோகத்தில் சந்தித்தே தீர்வாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப காலமெல்லாம் கிடையாதுங்க இவங்க ஒரு முப்பது இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசில் நாற்பது வயசில் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வருடங்கள் கழித்து இவங்களுக்கு திருப்பி அடிக்கும் அது அந்த முப்பது வருடங்கள்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணை மூடி முழிக்கிறக்குள்ளே வந்துடும் முதியவர்களாக மறுபடியும் இவங்க இருப்பாங்க இவர்களுடைய பையன் இவர்களே அதே மாதிரி உனக்கு என்ன வேலை அது என்ன இது என்ன அப்படின்னு புறக்கணிக்கக்கூடிய சூழலில் அதே மாதிரியான ஒரு விஷயங்களில் இவர்கள் நடத்தப்படுவார்கள் இது வந்து உண்மையான விஷயம் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத நீங்கள் நல்லபடியாக வாழக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய புண்ணியங்களை சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா பித்திருக்களுடைய அந்த பாவங்க சாபங்கள் வந்து வா வராமல் உங்களுக்கு இருக்கணும்னா முதியோர்களை வந்து கவனித்து கொள்ளுங்கள் இல்லைன்னா பித்திரு சாபத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய குடும்பமாகவே அது மாறிடும் இவர்களை பெற்றவர்களுடைய ஆன்மா அழுகும் என் பிள்ளை என் பையன் இப்படி இருந்து வந்து கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு அழுகும் அந்த அழுகுரல் வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் வளர்ச்சியை உங்களுடைய கணவனுடைய வளர்ச்சியை குழந்தையுடைய வளர்ச்சியில் இது எல்லாமே பாதிக்கப்படும் குறிப்பாக மருமகள்களுடைய உடல்நிலையை மிக மோசமாக பாதிக்கப்படும் இது நடந்தே தீரும் ஒதுக்கப
அற்புதமான மனிதர்களை வாழ்ந்த காலங்களையெல்லாம் யோசித்து பாருங்கள் அவங்க வாழ்ந்து தான் இந்த ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டமைச்சிருக்காங்க அவர்களால் முடிந்தது ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஆளாக்கி விட்டுருக்காங்க அதுவே பெரிய பிராப்தம் பெரிய பாக்கியம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அதனால் என்ன செஞ்சேன் என்ன செஞ்சேன் உனக்கு நாங்கள் செய்கிறக்கு எனக்கு நான் அதையும் சம்பாதிச்சு வச்சியா எதையும் சம்பாதிச்சு வச்சியா சொத்து சம்பாதிச்சு வச்சியா அப்படின்னால பெற்றவங்கள்ட்ட கேட்காதீங்க பெற்றோர்களை விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய தகுதி அடிப்படையில் வந்து குழந்தைகளுக்கு கிடையவே கிடையாது அப்படி வந்து அவர்கள் அப்படி ஒரு விமர்சனத்தை பெற்றோர் மீது வைத்தால் அது அவர் தங்களுடைய கண்களை தாங்களே குற்றி கொள்வதற்கான சமமான ஒரு விஷயம் அது தங்களை தாங்களே மாய்த்து கொள்வதற்கான சமமான விஷயம் அது அதனால் பெற்றோரிடம் விரோதம் காட்டும் யாரும் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியை வாழவே முடியாது வாழ்ந்ததா சரித்திரமும் கிடையாது நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் தாய் மாசாணியை போற்றி போற்றி